Det folk sang du den här med hjärta. Ups. Vad betyder det att ge han allt? Vad mer allt? Ja. Det är er faktiskt ganska skummelt, det är er ganska krävande, det är er ganska många som som sliter lite med det. Jeg har varit en av dem, og jeg er sikkert fortsatt også for den sags skyld. Det er, jeg, jeg, man tenker liksom, ja, men jeg må ha litt selv. Litt grann må jeg få beholde. Litt av råderetten må jeg beholde. Men hvis du har lest din Bibel, så står det jo faktisk det at du er død med Kristus. Og hvor død er du egentlig? Er det, er det flere grader av død? Du er død. Och visst du är er död med Kristus så har du gitt allt. Men det är er en process, det är er det och vi tar vi måste vara tålmodiga med varandra. Men vi måste alla föra varandra dit. Hur vi faktiskt klarar att ge han allt. Och det är er, jag snackar ju erfaring alltså mesteparten av det jag stort sett jag bara jag ut allt jag tänker om trent nästan då. Jag har liksom stort sett 
Det er populært å si det null filter. Eh, og jeg har lyst til å, å, å leve livet mitt uten filter. Rett og slett. Så rent som det går an. Eh, jeg har et par herlige mennesker som eh, jeg får lov å ha, eh, ha en del med å gjøre i forhold til, eh, i forhold til litt sånn åndelige greier. Eh, de har slitt litt med litt sånn rus og sånn da. Eh, de er ikke helt ute av skaven enda. Men eh, det som er så artig med dem er at de sier at det, at du skjønner det, Solfred. Altså, hvis, du har, hvis du har noe greie på rusmisbrukere, så er du veldig opptatt av at det de skal ha i seg, det er, skal være rent. For ellers så blir de skadet. Selvfølgelig er jo dop skadelig uansett. Da. Men eh, de er veldig opptatt av at, at, at det skal være skikkelige saker. Eh, og det er så, når de møter en kristen, så vil ikke de ha noe halvfabrikat. Da. De vil ha ekte vare. De vil ha folk som ikke bare sier «jeg vil gi deg alt». Jeg vil gi deg alt på søndag, men på mandag, nei, det må ikke ringe meg nå. Nå er jeg opptatt. Det koster litt eh, å ha med mennesker å gjøre som faktisk tror deg når du sier at jeg er her. Når de faktisk tror deg når du, du sier at, vet du hva, at eh, ring meg. Men ikke da, og ikke da, og ikke da, og ikke da, for det passer ikke da, fordi at da, at da, at da. Jeg vil gi alt, jeg vil gi deg alt, Jesus. Jeg vil gi alt på møte, men ikke på mandag, for da må jeg det. Og så kan vi, vi kan vente til tirsdag også, og da skal jeg kanskje på bønnemøte da. Så da kan jeg godt gi deg alt på bønnemøte, men når jeg kommer hjem, så er jeg nødt til å se på nyhetene, så da har jeg ikke tid til deg akkurat nå, Jesus. Men hvis du venter litt, så skal jeg gi deg alt etterpå. Jeg vet at jeg sikkert tråkker på noen tær, men altså, sannhet. Jeg vil gi deg alt. Og da tenker ikke jeg liksom, åh, oh, nei, off, okay, oh, nei, off, nå sang jeg den sangen, så mente jeg det ikke. Vet du hva, det finnes ikke noe fordømmelse i Kristus Jesus. Hallo. Men jeg har lyst til at vi skal slutte å bare si og si og si og si. Det er nok ord. Folk er så lei av ord. Nå må vi sette handling bak ordet. Jakobs brev sier, vis meg din tro uten gjerninger. Og det er ikke snakk om det hvor mye du, du tar opp kollekten, eller hvor mye du gir, eller hvor mye du sparer snø ut eller sånt. Det handler ikke om den type gjerninger. Det handler om at du handler på det du tror. Hvis du tror at, når du, at Jesus har sagt du skal legge hendene på det syke, ja, men så gjør det da. Ups. Og det er skummelt. Men der har vi det som jeg snakket om i stand når det gjaldt å ta imot fra Gud. Det handler om dette med at vi har faktisk noe som heter stolthet, og så har vi noe som heter frykt. Og det er våre verste fiender, og det kommer ikke fra Gud. Samme måte, det var der vi var. Vi slutta der, og så begynner vi der igjen, som ja, begynner og begynner. Jeg skal ikke lese hele salmen akkurat nå. Da. Jeg skal bare lese her om eh, overskriften i salmen 8. Hva er et menneske? Hva er et menneske at du kommer an i hu? Altså her er det snakk om et menneske. Og fra vers 6 så står det Du gjorde han lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine hendes verk. Alt la du under hans føtter. Og så står det da en haug med dyr og sånn. Saur og okser, alle sammen, ja, også markens villedyr. Himmelens fugler, havets fisker. Alt som ferdes på havets stier. Herre vår, herre vår herre ditt navn er over hele jorden. Tilbake til første mosebok. Vi gjentar oss selv til det kjedsomlige. Helt til vi får det inn. Første mosebok, kapittel 1. Vers 26. Opprinnelig plan til Gud. Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse, og de skal råde. råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, det var disse oksene, vet du, og sævene, og over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og så Gud skapte mennesker sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann og kvinne, skapte han dem, og Gud velsignet dem. Og Gud sa til dem, vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler over alt levende som rører seg på jorden. Og så videre, og så videre, og så videre. Her du kan du lese resten selv. Han ga menneske denne autoriteten. Det var grunntegninga. Vi skulle legge jorden under oss, fordi han sa det. 
för han gav tillåtelse till det för han skapte det för att vi skulle faktiskt råde och utbre hans rike över hela jorden. Detta var ju då i Edens hage, pitte pitte liten del. Pitte liten del var han placerade människa. Vi hade ända inte kommit ut över hela jorden. Det var bara lite men meningen var ju det att det skulle vara en liten hage och så skulle de fly runt där och utan kläder och och driva klättra runt och och spise frukt. Det meningen var att de skulle utbre att detta Edens hage då som vi brukar som ett uttryck detta paradis, detta skulle utbre sig över hela jorden. Hur människorna skulle vara samman med Gud över hela jorden. Hvor det skulle vara mat nok, planter och dyr och allt och människor skulle råde över det och vandre med Herren i hagen i all evighet och være i hans närhet. Det var Guds tanke då han skapte människan. Vad skedde? Syndefallet. Och där står det där som som jag sa i den fotnoten som jag har på salme 8 så står det Gud skapte människan med en kongelig värdighet för att du skulle regera över hans skaperverk. Men i vår fallna tillstånd är er vi dypt ödelagt och den majestät och härlighet Gud hade tilltänkt människan är er fullständigt pervertert. Dog i Jesus Kristus genreises de som sätter sig lit till ham. I Jesus Kristus genupprättas den oprinnliga balansen. Frelse betyder att ting föres tillbaka till sin oprinnliga tillstånd. Den oprinnliga tillstånd den läste vi i första Mosebok. Hvor har vi gjort av oss? Bare sånn, en liten sånn for å være helt sikker på at du ikke, liksom, bare for å si det, i første mosebok så står det om menneskene, og de skal råde over havets fisker, over himlens fuler, over fe, over all jorden, og så videre, og så videre. Det står ikke at Adam skulle råde over Eva, eller at Eva skulle råde over Adam. Det står ikke at mennesker skulle råde over mennesker. Det har vi aldrig fått noe som helst slags myndighet til. Om veldig mange, de hersker og de råder og de har så mye meninger og de forsøker å fortelle og tre sine meninger ned over øra på folk og de forsøker å herske og det finnes bøker om hersketeknikker og jeg vet ikke hva. Men Gud har aldrig gitt oss tillatelse til å råde og herske over hverandre. Vi er frie mennesker innenfor Gud og så skal vi underordne oss under hverandre i Guds frykt. Men vi skal ikke tvinge folk til å underordne seg oss. Bare så den er spikret inn hvis det var noen som hadde noe tvil om det der. For det er faktisk, altså man, ser, man har sagt i åpen mellom når jeg er kvinne da, og kvinner I, I dette samfunnet her, noen sier jo kvinner skal ikke preke. Kvinner skal ikke undervise. Uh, ja, det er godt mulig det. Og så, sier de, og så, så begynner de andre da og sier at ja, det er et mannsjovenistisk samfunn. Menn, menn har holdt oss nede i alle år. Ja, det er godt mulig menn har holdt oss nede i alle år, men vi har jammen protestert nok til at vi har vridt nakken på dem alle veier, så vi har manipulert og rådet nok vi og bare fra sofaen. Så å kaste steiner på hverandre er bare tull. Reis deg. Vær den mann og vær den kvinne Gud har skapt deg til å være. Og råd over omstendighetene dine. Den fikk du helt gratis. Det er fint. Halleluja. Ja. Hebreerbrev. Tack Jesus. Kapitel 2. Kapitel 2. Här kommer det igen. Vers 7. Står det för en kort tid stilte du han lavere än englene, men med ære och härlighet kronte du han och satte han över dina händers gärningar. Detta är er då om Jesus. Allt la du under hans fötter. För han la allt under han, holdt han inte något tillbaka som han inte underlade ham. 
Enda ser vi ikke at alt er ham underlagt, men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, han ser vi. Kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Og da han førte mange barn til herlighet, sømte seg for ham som alt er til, og, og, og alt er til ved å fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. For både han som helgjør og de som helgjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og så kan du lese videre hvis du har lyst. Men det står det, vers, siste del, eller vi kan lese hele vers 14. Da når barna har del i kjøtt og blod, fikk han også på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som har frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Jeg måtte bare ha med den der, selv om det er en, for det er bare, åh, bare for spikret din, Jesus, han har ved døden gjort til intet det som djevelen har gjort. Djevelen kom for å stjerne med det og ødelegge, han kom for å ta ifra oss vår barnerett, vår fødselrett, til å bruke autoritet. Jesus kom og vant autoriteten tilbake for i seg selv å skape et nytt menneske. Og det er der det kommer inn at du er en ny skapning i Kristus, Jesus. Når du er plassert i Kristus, og han er i deg, så betyr det det som Jesus sa, i mitt navn skal dere gå ut. I mitt navn. Det er det samme som at det er Jesus som kommer når du går i hans navn. Hvis jeg går et eller annet sted eh, i Bjørn sitt navn, så er det sånn, ja, du ser jo ikke ut som Bjørn. Du ligner jo ikke på. Men hvis jeg har en signatur, jeg har noe som beviser at jeg faktisk har rett til det, så kan jeg få løst ut det som jeg trenger. Før i tida, vet du, så kunne du komme, kunne komme sånn signert og sjekker og sånt. Nå, men det var i gamle dager det da. Nå er alt, alt er på PIN-koder og, og diverse forskjellige ting og tang. Men Jesus, det er den beste koden av alle. Han sier, i mitt navn skal dere. I mitt navn. Han sier dette igjen, som jeg sa, meg har gitt all makt. All makt. All makt. I himmel og på jord. Han sier også mange steder, han sier forskjellige ting, han sier for eksempel til oss, han sier at det dere binder, det dere binder. Og det dere løser. Ikke sant? Det er noe med det at det er, vi har gitt en sånn stor autoritet, og derfor så vet jeg ikke om det er noen som la merke til når jeg, når jeg drev av bare for syke i går, at jeg har en litt spesiell måte å be på. Og det er mange som sier, ja, men du kan ikke, kan ikke be sånn. Ja, men unnskyld meg, det funker. Jeg bryr meg ikke noe om ja, hva du synes om måten jeg ber på, så lenge det virker, jeg skal ha folk friske. Og det finnes ikke en teknikk. Men det står faktisk det, i Bibelen, så står det det at i mitt navn skal dere, i mitt navn skal dere drive ut, i mitt navn skal dere helbrede syke. Jesus skal ikke komme ned, han kom ned en gang for alle, men han bor i deg, han har flyttet deg inn, og når du kommer, så kommer, kommer du ikke i ditt navn. Du kommer i hans navn, som om han er på stedet, som om han er der personlig. Tror du Jesus fikk helbredelser? Vi vet vi har det skriftlig, sant? Hvis Jesus kommer hit og legger handa på deg, du blir frisk da. Ja. Men hvis Mathias kommer og legger handa på deg, ja, hallo Jesus bor jo i ham ikke sant hvis, hvis Kenneth kommer og legger handa på deg ja, hallo i mitt navn i Jesu Kristi Nazarens navn i Jesu navn er du plassert i ham når du kommer du er skjult i Kristus i Gud du ser deg i speilen, og så du ser deg selv og tenker, oi, kjære vene. Men når Gud ser på deg, så ser han Kristus. Han ser sin sønn, han ser sitt stempel, han ser dette her er godkjent, det er kjøpt, det er betalt. Når han ber, så ber han i Jesu navn. Når hun ber, så ber han i Jesu navn. Ok, vi løser det ut. Det sier skriften. Det står, tal til fjellet. 
Og det betyr ikke, selv om vi er skrifttro, at du skal nå gå ut og snakke til et eller annet fjell her ute. Det er greit å være skrifttro, men altså et sted å gå genseren. Det er... Tenk hvis vi står og snakket et fjell ute her, og sier, hallo, ja, det er et eller annet sted her, nå er det et... Men i hvert fall, hvis jeg løfter opp, kast deg i havet, det er jo ikke det han mener. Men det står det at du skal få lov til å bruke din munn. Når du taler ut, så er det faktisk med krafta til din far i himmelen, med det himmelske DNA. Det er sånn kraft i det du sier. Død og liv er i tungens valg. Det handler om det du sier. Det har en sånn kraft når du sier det. Og du vet i tro at det vet du at Jesus Kristus bor i meg. Den levende Gud er på innsiden. Han har fylt meg. Han har gitt meg den krafta som jeg skal ha selv om jeg ikke føler noen ting. Så når du går ut og du taler, så er det som om Jesus går ut og taler. Og du er ikke Jesus, jeg beklager. Du er heller ikke. Du er ikke en liten Gud. Hvis det er noen som påstår at du er en lang Gud, det er du heller ikke. Men Jesus er kongenes konge. Hvem er kongene? Oh, det var en konge bak der, ja. Har vi en her også? Ja, kongenes konge. Hvem er kongene? Hvem er dronningene da? Hvem er Guds barn? Hallo? Ja, vet du? Ja, men altså, det er sånn, åh, kan vi ikke få det inn i den educated idiot box at vi er Guds barn? Vi er Guds barn. Når vi taler, så skjer det noe i den åndelige verden. Når vi taler, når du taler. Og derfor så må du passe på hva du sier. Å, det er så smått og dårlig. Jeg får ikke til noe som helst. Alt er helt forferdelig. Ja, takk. Da blir det sånn da. Mhm. Fordi det du taler ut har en sånn utrolig kraft. At derfor så skal ikke kristne drive med baksnakking og kritisering og være mot alt. Det hører nå en sånn lang runde med seg opp og ned og vi mente at alle har en eller annen mening om han, presidenten i USA. Ja, men kjære noen, hva har vi med det å gjøre? Vi skal be for mennesket. Det er vår oppgave. Vi skal vokte hva som kommer ut av denne tunga her. Vi har faktisk et ansvar og et mandat for å velsigne og be for alle som er innsatt i forskjellige stillinger. Vi har en kraft til å påvirke alt som skjer i USA. Kan vi sitte i pytte lille Norge og bare be det ut? Vi har ikke blitt bedt om å ha en haug med meninger om hvordan han styrer vi. Gud bryr seg ikke dutten om vår mening. Han spør, ber du? Vi har en sånn kraft og en sånn autoritet. Og det som da skjer, så som når jeg da ber for syke og min bjørn og flere andre med, så er vi ganske nøye på det at vi snakker til sykdommen med. Se, du har å bøye deg i Jesu navn. For Guds navn, Jesu navn, er høyere enn alle andre navn. Du skal bøye deg for Jesus. Og bare erklære og invitere Jesus Kristus og hans kraft rett inn i den ryggvirvel, eller inn i det kneet, eller inn i den angsten, så kommer han med sin kraft, og så er det sånn at når du taler for et samarbeid mellom deg og den hellige ånd, ja, det er han som gjør det, men du må si det ut. Det skjer en dynamikk imellom Gud og menneske som gjør at i det du taler det ut, og i det du snakker til en sykdom, vet du, du kan befale kreftceller å dø. Er du klar over det? Du kan forbanne kreftceller, og du kan tale friskt nytt vev. Fordi du er sønn, fordi du er datter, fordi Bibelen sier det. Ikke fordi at du er en eller annen Gud som har fått det til et eller annet slag. Du må ikke tro at du er noe større enn Gud. Men du er koblet på himmelens Herre. Og du er barn. Ektefødt. Og det er en autoritet som er så. Når skal vi igjen begynne å råde? Ja, du skjønner det at du aner ikke hvordan jeg har det, Solfrid. Du vet, det er så lett for deg å si det. Du aner ikke hvordan jeg har det, for jeg har så mye bråk her, og det er det der, og det der. Ta autoritet i Jesu navn. Bare erklær fred over familien din. Erklær at Guds økonomi skal råde i livet ditt. Erklær bruk den makta du har gitt. Erklær Guds kjærlighet inn. 
Velsign de som forbanner dig. Jobb, bruk det som Gud har gitt i sitt ord. Og jeg merker det, og jeg må bare snakke siden det er jeg som står her, da, men vi er jo flere her. I det vi snakker til problemet, i det vi snakker til en sykdom, i det vi snakker til smerten, i Jesu navn, vi vet hvem vi tjener, men i det vi gjør det, så må den lyde. Den må lyde. Og vet du hva? Det som er sprøtt er at folk som ikke tror på Jesus en gang kan til og med gjøre det her. Fordi det er en åndelig lov. Men da tar de ære. Og Gud deler ikke æra sin med noen. For det er kun han som er vår lege. Det er kun han. Romerbrevet 5, 17. Går det bra med deg? Vet du, døden kom jo inn med syndefallet, sant? Og det var jo død over helse og død over alt som var bra i det hele tatt. Romerbrevet 5. Der står det om Adam, og så står det om Jesus Kristus. Veldig, veldig interessant å lese. Vi kan ikke bruke tid på den biten nå, men vi kan ta vers 17. Men resten bør du lese for deg selv, for det er utrolig sterkt. For om døden kom til å herske med den ene, altså ved Adam, fordi den ene falt, da står det, hvor mye mer skal de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom klore seg gjennom livet? Åh, det er så smått og dårlig. Åh, hvis vi bare hadde. Åh. Det står at vi skal leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerninger til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og så videre. Jesus har gitt oss tilbake grunntegninger i ham. Hebrebrev, Galatebrev, alle disse her, det er sånn, i ham, i ham, i ham, i ham, i Kristus, i ham, i ham, i ham. Det tror han prøver å fortelle oss noe. I Kristus så kan vi gjøre de samme gjerningene som han gjorde, og større ting. Alle har tatt, ja, hva er de større tingene? Hva er de større tingene? Ja, mer enn nok med å gjøre de samme som han gjorde. Mer enn nok. Jeg er litt nysgjerrig på de større tingene, men jeg tror at det finnes en del oversettelser og ting og tank på det, og mange har mange sikkert til å styre, men jeg tror det at større gjerninger er rett og slett også en del av det at i og med at den hellige ånd kom, så var ikke alt bare begrenset til en. Da kunne vi få nå ut til hele verden, for den hellige ånd er ubegrenset. Han er overalt, og derfor så blir ikke alt bare liksom sentrert til ett menneske, til ett Jerusalem, til en. Nå er det tilgjengelig for alle. Absolutt alle. Og det er jo noen som stusser på dette her, for jeg gjør jo mye rart, det har dere sikkert fått med dere. Plutselig så legger jeg hendene på den ene og legger hendene på den andre og alt mulig rart. Og det er mye rart som skjer i denne kroppen her. Ikke vet jeg halvparten, jeg har ikke peiling. Jeg visste ikke at det gikk an å være sånn. Men jeg vet ikke helt hva som er normalt lenger. Jeg har ingen anser hva som er normalt. For meg er dette her veldig, har blitt veldig normalt. At jeg får tanker, jeg får innskyttelser, at det er sånne ting som skjer, at det brenner her og brenner der og alt sånt. Det for meg er det normalt. Og det er veldig rart for meg at det ikke er normalt for alle. Men det skal egentlig være normalt for alle. For det er tilgjengelig for alle. Men da må du søke det. Da må du søke å kjenne ham. Ikke gjerninger, men relasjon. 
For det er kun i Guds nærvær, i Guds enorme, bedunnelige nærvær, at du faktisk forvandles til å bli et redskap som han kan bruke. Det er veldig mange mennesker som er ute og ber for syke i både sitt eget navn og Jesu navn. Vet du hva? Det er veldig mange kirkesamfunn som forkynner Jesu navn. Mange kirker som til og med Jehovas vittner forkynner Kristus og korset. Til og med. Skal vi høre på dem da? Vær nøye med hvilken kilde du hører på. Vær veldig nøye. Jeg skal fortelle en ting, det kommer jeg antageligvis til å klippe ut av, for det er internt. Så jeg kommer ikke til å ha det på opptaket, men jeg skal fortelle dere en ting. Jeg tror jeg kan gjøre det. Jeg var på Visjon Norge nå, og det var egentlig ikke jeg som ville det, men man stiller seg ut til rådighet. Men uansett da, så det var jo en lang historie, det greien der, men etterpå, for det jeg forteller er jo om Guds nærvær, om den første vekkelsestid, og i det hele tatt, og dette med at jeg mener at vi må tilbake til kilden. Vi må tilbake til da Gud virkelig berørte seg, tilbake til husets inngang, tilbake til Guds nærvær, der hvor det ikke er noe skille mellom mennesker og så videre. Og så bruker jeg da et uttrykk som er vanlig, som heter Shekinah Glory, og det er ganske vanlig i en del pinsekretser og så videre, når du kjenner din kirkehistorie, så er det en definisjon som forklarer Guds nærvær, Guds herlighet, og det var spesielt akkurat i forhold til Azusa Street, som er da liksom vogga til pinsevennene, sånn i forhold til ekstrem manifestasjoner av Guds nærvær. I hvert fall, altså, og det som da skjedde var jo den herlighetsskyen, den enorme Guds nærvær, det fylte hele dette her svære lagerlokalet så enormt at folk, ja, du kunne jo ikke se, det var en herlighetssky som var helt enorm, og folk ble helbredet og omstøtt og alt. Det bare kom inn, det var et Guds nærvær som var helt sprøtt. Og det er jo tilsvarende det samme som står i Gamle Testamentet om da prestene ikke kunne stå og gjøre tjeneste, som også da i Bibelen kalles for doxa, eller kavod. Men Shekinah Glory står ikke det ordet, Shekina eller Shekina, det står ikke i Bibelen. Men det ble brukt for å beskrive. Når man skulle snakke om denne vekkelsestiden, så ble det brukt som et uttrykk. Og i tillegg til det, så var det jo det at det var noen jøder da, senere også, som brukte dette her. Og det var ikke noe farlig med det. Men i hvert fall da, så får jeg jo da selvfølgelig mange hyggelige tilbakemeldinger av forskjellige slag, og du er ymse. Jeg skal ikke fortelle de historiene, for de er, ja. Det er enkelte som tror de bare kan få det sånn, vet du. Du må komme hit, kom på parkeringsplassen, legg hendene på meg, se jeg får det. Ja, unnskyld meg, men da kan ikke du kjøre videre. Hallo? Vet du hva du ber om, liksom? Men uansett da, så får jeg en e-post etterpå. En av dem, og denne ene da, hvor denne personen da påstår at jeg er vranglærer, og at jeg ikke taler Guds ord, og så videre sånn. Han har masse bibelsitater og diverse ting å ta, på at jeg kan ikke utbruke sånne ord som Shekinah Glory, og så videre. Og så legger han ved en video fra YouTube. Og jeg er vant til å få sånn type meldinger, så jeg gadde ikke å se på denne YouTube-video. Jeg tenkte, ja, ja, fint for deg, Gud velsigne deg, skrev jeg bare tilbake. Takk for tilbakemelding, og så videre. Han ga seg ikke da, så han insisterte på at han skulle sende den til et styre jeg har sittet i. Jeg har jo sittet i styret i Pinsebevegelsen for kyndefellesskap i syv år, men jeg gikk jo ut der i fjor. Så han sier at jeg skal sende det, jeg skal sende denne mailen til de andre også, så de får vette hvor gæren du er. Ja, 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 og så jo, så tenkte jeg, ja, ja, slå deg løs, jeg vet hvem jeg er. Men i hvert fall så får jeg da en telefon, og da er det en av disse fra styret da, som lurer på, du Solfrid, hva er det her for noe? Nei, så forklarer jeg han hele situasjonen, så sier han, jeg har sett på denne videoen, sier han. Og denne videoen, det er da en åtte minutters video, og fra YouTube. Og denne videoen, det er det da en kar, som jeg aldri har hørt om i mitt liv, som legger ut og har en hel her med sånne demoniske symboler og diverse sånne forskjellige, og mener at... Shekina, eller Shekina, det er da jødisk uttrykk for at man mener at Gud er en kvinne, og at, fordi at det sier jo da ski, altså alle skjønner jo at man sier jo ikke ski om kvinne på gresk, hallo. Det er jo engelsk. Ja, det er engelsk, ja. Men uansett da, han legger ut at det er virkelig at jeg er en vranglærer av rang da, og denne videoen den forteller jo dette her ganske grunnig, at 
at dette her er farlig, og at jeg må ikke høre på meg, jeg har horn og hale og diverse sånn forskjellige. Hva? Hva? Ja da, men det som var, var jo det at, at, at eh, jeg tenkte jo ikke over å sjekke, egentlig, for jeg, du får noen sånne, og så tenkte jeg ikke over å sjekke det, men så i og med at han ringte meg tilbake, så tenkte jeg, skal jeg høre på dette mennesket da, på denne YouTube'en, se hva han sier for noe. Og så begynner vi å høre hva han sier, så begynner vi å sjekke hvor han er fra, så begynner vi å sjekke kilden. Kilden. Hvem er det som har laget denne videoen? Hvem er det som står bak? Hva tror han på? Gjør litt research på hvem du hører på, hvem du følger med. Gjør litt, hva står de for? Hva tror de på? Hva sier de om den treenige Gud? Hva sier de om andre mennesker? Hva sier de om dåp? Hva sier de om altså, alle disse tingene? Sjekk kildene dine grunnlig. Og i hvert fall da, så søker jeg opp denne herre mann, og, og det viser seg at han... Eh, ja, altså han banner jo i annet hvert ord i preknene sine. Det burde jo si litt om at han kanskje ikke var den mest pedagoge kilden å hente informasjon ifra. Eh, han har da uh, uttalt, han har hatt en preken som da sier at, at uh, uh, hvorfor jeg hater Barack Obama. Uh, og i den her så sier han at, uh, at, uh, at Obama bør drepes. Og den talen, den gjorde faktisk at det var en mann som bevepnet seg og gikk for å forsøke å drepe den. Han ble tatt i det forsøket. Eh, denne mannen, han eh, sier at holocaust ikke eksisterer. Altså jødeutryddelsen. Han sier at den messianske eh, jøden, eh, nei, messianske Kristus, er eh, antikrist. Eh, han sier at, hva mer sier han? Eh, hæ? Ja, homofile må drepes for enhver pris. De skal bare drepes. Det er bare skum, det er som insekter, det er bare å knuse dem alle sammen. Han uttrykker et hat som er helt grusomt. Og jeg tenker... Hvis du drikker en sånn kilde, så er det ikke noe rart i at du spyr ut galle til et menneske på TV. Altså det har noe med det at hvor, 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 hvor henter du informasjonen din? Hvor henter du alt det her? Altså det er så viktig. Det er mange som får kynne Kristus. Han får kynne Kristus og korse han nå. Og ja, men med hat. Med en, en, en respekt som er langt uh, under jordoverflata. Og dette her med å sjekke kildene, sjekk kildene, alltid sjekk kildene hele veien. Se til hvilken frukt har de i livet sitt. Vær nøye, fordi at det står at det er mange som skal komme og gjøre tegna under. Mange skal komme og si her er han og her er han. Mange skal gjøre det. Men Jesus han vil si, vet du, så jeg kjente dere ikke. Mange vil gjøre tegna under på gater og streder i dag. Og Jesus vil si, jeg kjente dere ikke. Fordi gjerningene ble en religion i stedet. Gud har kalt oss til nærvær, til fellesskap. Og når du går inn for å finne føde, så kan du gå ut og gi mat. Sjekk kildene dine, hvem du hører på. Sjekk det med skriften. Kontroller. Vær forsiktig. Fordi det står at vi skal passe oss i disse tidene. For det er mange som vil komme og gjøre tegn og under i hans navn. Men det er faktisk ikke han. Og noe av det første Gud viste meg når det gjaldt akkurat det der for en del år tilbake var fordi jeg var så imponert av tegnet under og jeg syntes det var så moro å be for syke. Så viste han meg Moses. Det er Moses. Det er lenge siden vi har faktisk snakket om det i det siste egentlig vi igjen da, men, eller Ida har snakket om det faktisk, men det er lenge, lenge siden, det er lenge før jeg kjente noen av dere, så, sa, så, så, så ble jeg gjort oppmerksom på at da Moses var ute i ørkenen, så... Jeg fikk han beskjed fordi at, at disse folka var jo tørste, det var en ørken. Så han fikk jo beskjed om at han skulle slå på klippen. Han skulle slå på klippen, sånn at folket skulle få vann. Jeg vet ikke om du har tenkt over egentlig hvor mye vann det måtte til for så mange millioner mennesker. Ut av en stein. Ganske voldsomme strømmer. For Moses han gikk jo, og så fikk han beskjed om å slå på steinen. Og så skulle det komme vann til hele dette folket. Og det strømmet jo enorme mengder ut av denne steinen. Og det var jo fantastisk, det var en herlig tegn. Er det ikke det? Vi vet at det er Gud. Ja, jeg kunne godt tenke meg det, hvis vi finner en stein ut, jeg vil se det først. Det er helt topp, ja. Så kommer du, går du videre, kommer du på neste runde. Og igjen så klager de av at jeg tørste. Åh, vi har gått her i ørken, åh, vi har tørste, åh, ikke sant? Og i dag så er det en enorm tørst og en enorm hunger. Etter Gud, etter den levende Gud. Det er en enorm tørst. Og de klager. 
Gi meg dette vannet. Gi meg det. Jeg må ha det. Jeg vil ha ilden. Jeg vil ha det. Jeg vil, 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 vil. Og så presses lederen Moses da her til å gå til Gud og si at du, de er tørste igjen. Hva gjør vi nå? Og så sier Gud ta alt til stedet. Og det er en stor forskjell. Første gangen så sa han slå. Andre gangen så sier han tal. Moses han gjør som han pleier. Han går på gammel vane. Moses gjør tradisjon. Det funket jo sist. Vi gjør som vi gjorde sist vi. Gud sa sikkert litt feil. Det er ikke sikkert han sa sa. Han mente nok at jeg skulle gjøre sånn som sist. Og det som da skjer, at selv om det ikke var det Gud hadde bestemt, selv om det ikke var det, så skjer det likevel et tegn. Og tegnet er likevel stort. Men det endte med at Moses ikke fikk lov å komme inn i det lovende land. Det har en konsekvens. Alle tegn er ikke nødvendigvis et godkjenningsstempel. Vi skal ikke følge tegn, vi skal følge Kristus. Disse tegn skal følge den som tror. Følge den som tror. Men disse tegn skal ikke gå foran. Disse tegn skal ikke være det vi søker. Disse tegn skal ikke være det som står i hovedsetet. Disse tegn skal bare følge oss. Som en naturlig konsekvens av at vi går fremover og har blikket festet på Kristus. Da vil de følge oss. Amen. Har du fått noe mat i dag? Det er mye praktisk, mye sånn. Jeg synes det er... Jeg synes det er veldig viktig at vi tar opp disse tingene når vi er sammen, fordi det er veldig mye usynlig lære. Og jeg påstår meg ikke å ha rett i absolutt alt mulig, at det gjør jeg absolutt ikke. Og det er masse jeg ikke vet og ikke kan. Men det lille jeg har sett, vil jeg gjerne dele, fordi jeg vil ikke se at noen går seg bort. Jeg vil ikke se at jeg selv går meg bort, og jeg skal si at jeg ble ganske vettaskremt når jeg begynte å oppleve manifestasjoner i min egen hverdag. Manifestasjoner betyr jo litt sånne rare ting som Gud gjør. Når du plutselig begynte å brenne både her og der, og jeg begynte å lure, har jeg begynt å få hete tokter? Har jeg feber? Er det en periode trodde jeg at jeg hadde et allergisk anfall? Jeg begynte å lure, er jeg syk? Er noe gærent med meg? Skal det være sånn? Skal jeg alltid være sånn? Når du ligger der og ikke greier å få armer og bein, du er så tung at du ikke klarer å løfte hodet, og du tenker, er dette Gud? Gud er vel ikke sånn? Altså, men sjekk med skriften. Og da vil du finne det at dette er Gud. Egentlig er jeg ferdig med å prate, men jeg prater fortsatt, jeg tydeligvis. Gud gjør noe annerledes. Jeg blir minnet på det, så jeg må bare si det. Du orker pitt litt til, klarer du det? Ellers kan du bare lokke øret og bare tenke på noe annet. Øhm... Jeg satt og så... Jeg tenker litt mye, kanskje. Så sitter jeg og sier... Jeg prater jo selvfølgelig. Akkurat da var Idda der, så stakker du, må jeg høre på meg. Og så ser jeg at... Hvorfor? Jeg har veldig mye hvorfor, da. Hvorfor valgte Gud å åpenbare seg i en tornebusk? Det hadde han jo aldri gjort før. Det var jo fint at det var en tornebusk og den brant ikke opp og alt det der greiene der, men hvorfor gjorde han det? Han har ikke gjort det før. Har han gjort det senere? Nei. Hvorfor i en verden sa han valgte han akkurat det? Ute i en ørken, ute i huttigheita. Ikke noe svært publikum, en person. Hvorfor i alle dager valgte han en tornebusk? Kunne han ikke bare stått? Jeg er din Gud. Kunne han ikke gjort det? Kunne han ikke vært en skystøtte? Kunne han ikke vært et eller annet? Det er ikke jeg som ringer, så det er ikke viktig. Men altså, hvorfor i alle dager gjorde han noe han ikke har gjort før? Ja, men er det Gud da? Jeg har ikke sett det før. Aldri sett det, så da er det vel ikke Gud? Mhm. Jeg tror vi må være opps på det at Gud skal komme til å gjøre ganske ekstraordinære tegn og under. Som vi kanskje tenker, dette har jeg ikke sett før. Er det Gud? Bibelen er full av det. Du har øksa som fløyt. 
Du har Williams Esel som snakkar med. Det har jag aldrig sett för det har aldrig sett som vet du det är er inte Detta kan inte vara bibelsk. Mm. Vär upps på att Gud kanske gör något som inte du har regnat med. Men då måste du vara koblad på den som har öra han höra vad om den säger och då måste du känna din skaper. Då måste du känna Jesus. Då måste du ha varit sammen med han i timmesvis och lärt dig att känna stämmen hans så att du kan få korrigeringer och han då visar dig ting i skriften för han gör det för varje gång jag är ett säger Gud jag ska i alla fall ha minst två eller tre skrifter som som förklarar det jag har upplevt och då visar han dig här. Inte på Youtube. Amen. YouTube är er inte din kilde. Detta är er din kilde. Kristus är er vår kilde. Det är er det enaste stället och den helige är er vår kilde till uppenbaring. Han ska lära dig och visa dig alla ting. Han ska vara din vägledare till den hela och fulla sanningen. Inte YouTube, inte Google, inte Wikipedia. Inte alla duppedingser och inte alla slags rare predikanter. Kristus är er vår överhylde. Och det är er han vi följer. Amen. Jag kände jag var lite sträng här så då tycker jag. Nej men jag måste ha lov att vara lite nykär på detta här. För att vi så vi följer ju varje enaste lilla vind allt som klör gör. Åh så spännande. Hur det vill du göra det då? Det var gøy. Vad ska vi gå höra då? Åh så sån underhållningskristendom. Åh ska vi löpa hit och ska vi löpa dit och ska vi höra på han och höra på han. Men någon förändring i livet sker inte. Vem är er du på måndag? Vem är er du på tisdag? Jag vill se vem du är er på måndag och tisdag. Ja. Ja, jo, alltså där tog du mig ganska. Kom heller till ballangen och få mig live. Det är er mycket bättre. Ja ja, alltså självklart det är er ju så att det måste ju skönna att det måste eh det måste se på mig på Youtube. <laughs> nej, nej men det är er så som jag säger att det det är er ju oavsett vad du ser på check kildene. Sånn som den här läraren som detta är er 8 minuters snutten, ikke sant? Han han virkar ju som en gudsman, alltså han pratar ju Guds ord, han snackar om Jesus, han snackar om korset. Men allikevel Når du da går in och checkar navnet, och checkar nyhetsrapportage du checkar de olika tingene, vem är er denna man och du ser det ene efter andra efter det tredje så är er ikke detta en god kilde. Detta här. Och oavsett vad jag ser och checkar alltid med boka. Alltid med boka. Och då må du lära dig att läsa den med boka. Sorry. Så det funkar det. Har jag typ lurer på sida där så jag måste bara dra det fram igen. Hur har ja, inte inte putsa av vindet där. Eh Lisbeth eh, eh det sägs att vi en gång i tiden hade <laughs> dyslexi. Jag är er inte helt säker på om det är er lika utbredt längre. Eh jag tror man har blivit helbredad för det där ja, för det du är er otroligt duktig nu. När jag träffade henne så sa det att du hade dyslexi och så vidare. Hur var inte god på läsa det helt tatt. Du kunde nästan inte engelsk heller påstå. Det är regnar men det var sant. Ja. Eh, og tekstmeldinger, jeg insisterte på å sende tekstmeldinger, for jeg liker ikke å snakke i telefon. Og hun hatet tekstmeldinger, fordi at du måtte skrive. Mm. <tøk> og da, når du da presenterer en sånn en, les denne, mor. <tøk> det er sånn, ah. Men hun brukte vettet og fant råd. Hun hørte på, på lyd. Det var på dvd Och det är er fant, ja. Det finns på kassett. Du kan höra bibeln på alla slags. Du kan gå på Youtube då. Jo, du kan också fånga där. Ja, ja, var försiktig på den. Men alltså detta här, det finns alltid måter att lytte på Guds ord. Du kan höra, det finns en app för omtrent allt möjligt. Bruk dessa duppedingsna till ditt för din fördel. Du kan höra på Guds ord. Jag men jag anbefaler inte hör på Johannes uppenbarelse hvis du ligger på badestrand. Inte gör det. Det har jag prövat. Jag blev så begeistrad att jag nästan stod i solsänga och det var det blev väldigt rart. Ja. För det var otroligt spännande att höra på ljudbok. Det var alltså helt enormt alltså. Det var sån jag så allt, det var helt enormt. 
Så lydbok er veldig, er veldig, veldig bra. Altså, det finnes måter. Men det som sker i dag, det som sker i dag er det at, eh, bare for å bare avslutte den med Lisbeth, så er det sånn at altså, Lisbeth kan så utrolig mye i Bibelen. Lisbeth hører på prekner, fyller seg med undervisning hele veien. Altså, jeg, 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 jeg drar deg fram. Og hun skriver meldinger som er så flotte som, og husk, ja, skal du gå til å overta her? Og hvis dere følger deg på Facebook, så ser du hun skriver de utroligste, vakreste linjer av hilsner, av forskjellige ting og tank, som er så gudsinspirerte. Hun kjenner denne boka, og hun lever etter denne boka. Hun ser filmer og alt mulig, og hun kunne jo ikke noe spesielt engelsk, men nå i høst så var han med til Toronto, på Catch the Fire. Og jeg tror du fikk med deg omtrent hver eneste. Du tror du støvesugde hver setning. Du kan oppøve deg til å lese. Du kan oppøve deg til å forstå. Du kan oppøve deg hvis du tar tak i det. Du kan oppøve deg også til å lære deg engelsk hvis du har lyst. Og det kan opp, oppøve deg til alt, alt du vil. Med Guds hjelp. For hvis ikke du har denne kilden her, og ikke vet hva det står, så kommer djevelen som sier han, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Ja, men jeg er litt usikker, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, ja, nei, jeg tror han sa. Og så kan det plutselig være det at det ene øyeblikket så sier at du skal slå på steinen, og det andre øyeblikket du skal tale til steinen. Hvorfor skulle han tale? For deg som vil ha et lite dypdykk, det er for at uh, klippen er Kristus, og han skal ikke slås to ganger. Jesus, Jesus, takk for at du er så kraftig til stede. Takk for at du hjelper oss til å skjerpe oss, til å ha fokus, til å putte det åndelige sugerøret rett i ned i riktig kilde. Takk her at vi ikke bare skal drikke fra en hver brønn, en hver, en hver vind som kommer hit og dit, men vi skal faktisk holde oss til skriften. Vi skal holde oss til at vi ikke skal egentlig løpe etter noe menneske, vi skal løpe etter ditt ord. Men takk, Herre, for de gavene du har gitt med de menneskene som faktisk har det som oppgave. Men Herre, hjelp oss alle sammen til å være ledet av din ånd. Hjelp oss, Herre, til å gå og ta inn over oss det som Bibelen sier om at vi faktisk skal råde over omstendigheter, at vi faktisk kan tale til omstendigheter, vi kan tale til økonomi, vi kan tale til familieproblemer, vi kan tale til smerte, vi kan tale til sykdom, vi kan bare tale det ut i ditt navn til din ære, og så skal vi få se at ditt rike utbres på en helt spesiell måte. Takk deg, Herre, at du har sagt at vi skal ikke råde over hverandre, men kun over det som du har lagt under våre føtter. Jeg ber, Helligan, om at du skal oppenbare det sånn ordentlig, sånn at det ikke bare blir teori, men at vi faktisk begynner å leve det livet som du har kalt oss til å leve. Så i Jesu navn, forløse jeg, tro. I Jesu navn, forløse jeg, tro inn i hjertene på hver eneste en som sitter her, hver eneste en som hører stemmen min. I Jesu navn bruker jeg autoriteten min til å låse opp det rommet som heter tro. Overnaturlig, hellig åndstro. Kom i Jesu navn. I Jesu navn forløser jeg oppdrift. Oppdrift. Takk, Jesus. Takk at du rekker handa di ut, og så løfter du. Og så løfter du, og så løfter du, og så løfter du. Jesus er så lei av masse fine ord. Jeg hjelper oss til å faktisk å begynne å handle på dem. I Jesu navn går jeg mot all stolthet og all frykt. I Jesu navn befaler jeg at all stolthet og all frykt skal bøye kne for kongenes konge og herrenes herre. I Jesu navn. I Jesu navn. 
Här är man din ära. Råden. Hjälp oss Jesus att sätta dig. Mm. Mm. Denna förmiddag.